。はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、えー、っとね、朝日の、えー、ク,ロクラフトマンシップシリーズ、えー、ドライセゾンです。えー、とフルーティーな香りとホップの、えー、軽快な苦味。えー、っと、アルコール度数 5.5%。限定醸造。これどこで買ったんだっけあ、コンビニか。えー、っと、1、えー、醸造家マスターによる処方監修に、えー、フルーティーな香りが特徴のシトラホップを一部使用。3、軽快な苦味が、えー、決め手となる厳選ホップを一部手で投入。4、えー、上面発酵酵母を使用し、柔らかな味わいを実現。5、爆芽を 100% 使用し、独自の、えー、醸造技術で程よい酸味を実現。6、通常より 1.3 倍熟成させた長期熟成製法。えー、醸造責任者が安倍、えー、っと、なんだこれ。安倍さん、安倍さんですね。安倍たぬき安倍、安倍。あ、安倍、あれ。おい、よし。安倍たぬきこれ。理科の理科。断り<笑>断りえー、っと。セゾン。セゾンとは、ドライセゾンのドライセゾンのセゾンとは、ベルギーとフランスの国境近くの農家で、夏場飲まれていた自家製ビールが発祥のベルジャンフレンチスタイルのビールです。えー、原材料が爆芽とホップ。確かに値段が250円ぐらいじゃなかったかな。まあ、相変わらず高い。とといううことでしょうか、うん、理科の理だよね、これね。理科の。料理の理だよ。理科の理だよ。理と書いて、断りと読む、あの、なんだっけ。あのー、なんだっけ、断り断りって読む、なんか中二病チックな読み方として。理科の理を断りと読む。えー、今日のつまみは、じゃん、ナトリのスルメゲソ。炙りました。それじゃ乾杯。あ,あ、うん。ほのかに、あの、柑橘系の香りが。なんだっけあのアニメ。あの、マミさんが出てくるアニメ。マドカマギカか。マドカマギカって、あの、なんだっけあの、マミさんの名台詞。なんだっけなんとかの断りに導かれたっけ忘れちった。あ、円環の断りだ。円環の断りに導かれてみたい。中二病です。マミさん好きですけどね。マミさんが一番、あの、窓かマギかだと一番好きです。アサヒクラフト、クラフトマンシップシリーズ。前飲んだのがドライポーター、あとドライペールエール。で今回のがこのドライセゾン。麦の香りが2、コクが3、キレが2、苦味が2、ホップ香が5、ん
、ポップコーンが4か。うん。あ、これうめえ。これうめえわ。これおいしい。ちょっと酸味があるけど、あの、なんていうか、さっぱり、さっぱりした、重くない、重くない味わいで、あの、キレ、キレと、キレがあり、そのな,なんか<笑>こういうのって大体重,い重かったりなんか苦かったり苦すぎたりとかってあるんですけどこれはあのすごい爽快な味わい、うん、例えるならばスーパードライのようなあー久々にスーパードライ飲みたくなってきたな。このスーパードライ買ってくるかな。ケース買いしてくるか。大瓶ケース買いしてくるか。久々にあのドライのは、ドライなあの、まあもう8月ですからね。あの、辛口な、うん。ビールは飲みたかった。最近あのー、瓶のやつは、俺ずっとキリンのラガー、ラガービールだったんですけど、ちょっと久々に、ちょっと苦す、あんまり苦くない、ね、苦くなくて、辛口のスーパードライでも変わってこようかな。ただ一つ嫌なところとしては、あの、スーパードライのね、瓶がね、重いんですよ。あの、大瓶あるでしょ。あれ、キリンのね、あの、キリンの瓶よか重いんですよ。あれ。キリンのね、あの、ラガービールとかクラシックラガーとかは、普通の大瓶のか軽い。ちょっとスタイリッシュな。まあ、容量は一緒なんですけど。うん。スタイリッシュな、です。うん。だからね、あれってほら、一ケースも運ぶの重いでしょ。うん。ただでさえ重いのに、嫌なんですよ。やばいのを映ってる。まあいいか。あんまりこのパソコンの画面を映すと、あの、下手なのが映ると、ね、結構やばい。やばいはやばいんですえー、っと、キリン、リンと、リン、ハルミと。<笑>キリンビールの瓶はどのくらい軽,軽いのですか軽量リターナブル瓶を採用することで、約、どんぐらい約 20% の軽量化ってめちゃくちゃすごいじゃん。そう、なんかね、あの、キリンのね、あの、瓶はね、なんか、光ってるんだよね。ツヤツヤしてだから、見た目も綺麗なんですよ。キリンビールで使用しているオーブンは、軽量リターナブル瓶で、えー、外表面のセラミックスコーティングにより、見た目がツヤやかに見えるのが特徴です。
、コーティングすることで、傷をつきにくくし、強度を維持しながら、ガラスの肉厚を通常よりも薄くすることで軽量化を図りました。そうなんだ。キリンのね、大瓶はすごい軽い。しかもツヤツヤしてるからかっこいい。あの、朝日とかそれ以外の大瓶って、あのなんか、寸胴のなんか、かっこ悪いな。正直。正直かっこ悪い。だからだいぶ違うの。瓶の形だよ、ね。なんか、ダサい。ダサい瓶。あの、スーパードライとか。こう、スタイリッシュじゃない、なんか。ぶっとい。無駄にぶっとい。まあ、キリンのラガービールも美味しいんだけど、うん、ちょっと、まあ、うん、久々にね、スーパードライも飲みたかった。缶も軽量化してるみたいだね、うん。そういえば最近、あの、あれのニュースで見ましたけど、<咳>まとめブログで見ましたが、あの、水 500ml で 500km 走るっていう、なんか、のがあるみたいですよ。バイク。すげくね。水 500ml で500キロ走るって、恐ろしくないですかもうなんか、石油がもういらない。完璧に。だけど、それをやってしまうと、製品化しちゃうと、石油市場が破綻するので、多分、製品化はないだろうっていう、ことらしいですから。なんか、ね。なんかそれっておかしくねんって。ね二酸化炭素のさ、問題とかもさ、なんか、エコロジーでさ、いいんじゃないの一体科学技術の進歩とは一体何だったのかと。それじゃ科学技術進歩しても意味ねえじゃん。な
完璧に意味ないな。科学技術が進歩してるのに、それを結局、活かせないって。意味ないっしょ。うん、そういうことをしてると、最終的に多分、その、ね、結局無駄ですよね。科学技術が進歩させて、開発しても、どうせ製品化できませんって言われたら。無駄や。そういうことばっかしてると、最終的に、科学者が育たなくなる。わけです Yeah, no. No, no, 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 no. 3DS が買うか違ったわ。1リットルだ。500ミリリットルじゃない。1リットルで。ブラジルで発明。そのバイクはなんと水1リットルで500キロ。走行可能。川から汲んだ汚い水でも燃料として利用することが可能なそうです。どういうあれなのこれ。これどういう技術で作ったのすごすぎるだろう。どうやって作ったのこれ。これすごすぎるだろう、さすがに。ネタかよって、っていうレベル。H2O だから、水素と酸素でしょ結局、加熱して、水素と酸素に分離させて、それを多分、燃料として使ってるんだけど、そんな簡単な話じゃないよ。リッター500キロってすごすぎるだろ
。ギター5 0 0キロって。もう。もうすべてが、本当に、今までの、ね、ガソリンとかの使ってた時代とは一体何だったの水でできるとかさ、どうなったのね。まあ、実用化されるかどうかはね、怪しいですけどね。まあ、ぜひ、実用化させて、もらいたいっすよね。だってさ、まあ、ガソリンとか、結局最終的には枯渇するわけだからね。灯油とか、石油なんて。いつかは、化石燃料はいつかは枯渇するわけですか美味しい二三四四です。ご視聴ありがとうございました。